ഹലോ ഓൾ ലൈഫിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് അനിമൽ ലോ ജന്തു വിശേഷങ്ങൾ റഹീം വാസ് പ്ലേയിങ് ഇൻ ദ കോട്ടിയാർഡ് ഹി സോ എ സ്പാരോ പിക്കിംഗ് അപ്പ് സംതിങ് വിത്ത് എ ബീക്ക് ആൻഡ് ഫ്ലൈങ് ടു എ ഗ്വാട്രി വെൻ ഹി ഒബ്സർവ്ഡ് ദ വേൾഡ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഹി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാഡ് ബീൻ കളക്ടിംഗ് ഫൈബർ അപ്പം റഹീം എന്നൊരു കുട്ടി തൻ്റെ മുറ്റത്ത് കളിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി ഒരു സ്പാരോ എന്താ ഒരു തൻ്റെ ബീക്ക് ഉപയോഗിച്ച് എന്തോ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവൻ കണ്ടു അത് കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഒരു പേര മരത്തിലോട്ട് പോയിരുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കുറേ നേരമായിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇവനിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവന് മനസ്സിലായി അത് എന്താ ഫൈബറാണ് കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അവൻ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു എന്താ ഫൈബർ എന്തിനാ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പം ഇങ്ങനെ ദ ബേർഡ് ഈസ് ബിൽഡിങ് എ നെസ്റ്റ് ടു ലൈ എക്സ് ഡോൺ ഡിസ്റ്റർബ് ലെറ്റ് എസ് വാച്ച് ഇറ്റ് വിത്ത് എ പൈൻ ഓക്കിഡ്ലർ ടിൽ ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ദ നെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹാച്ച് എസ് ദ എഗ് അപ്പം എന്താണ് ആ ബേർഡ് ഒരു വീട് പണിയിക്കുകയാണ് അതിനു വേണ്ടി ഒരു കൂട് പണിയിക്കുകയാണ് ആ കൂട്ടിൽ എന്താണ് ആ അതായത് താമസിക്കുകയും പിന്നെ അതിനെന്താണ് അതിന് മുട്ട വിരിയിക്കുന്നതിനും മുട്ടയിട്ട് അടയിരുന്ന് മുട്ട വിരിയിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് അതാ കൂട് പണിയുന്നത് അപ്പം നോക്കി അപ്പം അവനൊരു സംശയം ബട്ട് കുറിഞ്ഞി ദ ക്യാറ്റ് ആൻഡ് കിറ്റീസ് നോട്ട് ബൈ ഹാക്സിങ് എക്സ് റഹീം എക്സ്പ്രസ് റഹീസ് ഡൗട്ട് അപ്പം റഹീമിനൊരു സംശയം തോന്നി എന്താ അവരുടെ വീട്ടിലെ പൂച്ചയാണ് കുറിഞ്ഞി കുറിഞ്ഞി എന്താണ് മുട്ടയിടാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്താ ഉണ്ടാവാത്തതെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഓൾ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ലേ എക്സ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും മുട്ടയിടുന്നവയല്ല ദ ക്യാറ്റ് ആൻഡ് ഡോഗ് ഗീവ് ബർ ടു ദ യങ് വേൾഡ്സ് അപ്പൊ പട്ടിയും പൂച്ചയും അങ്ങനെയുള്ള ചില ജീവികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പ്രസവിച്ചാണ് അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകുന്നത് ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ നെയിംസ് ഓഫ് ദോസ് ദാറ്റ് ലേ എക്സ് അപ്പൊ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നോക്കി മുട്ടയിടുന്നവ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുക നെക്സ്റ്റ് ആദ്യത്തെ എലി റാറ്റ് റാറ്റ് പ്രസവിക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് പീകോക്ക് മയിൽ മുട്ടയിടുന്നവയാണ് നെക്സ്റ്റ് പാരറ്റ് പാരറ്റ് തത്ത മുട്ടയിടുന്നവയാണ് ഉറുമ്പ് മുട്ടയിടുന്ന ജീവിയാണ് ബാറ്റ് ബാറ്റ് പ്രസവിക്കുന്നവയാണ് അണ്ണൻ പ്രസവിക്കുന്നവ മുയൽ പ്രസവിക്കുന്ന ജീവിയാണ് ഈച്ച മുട്ടയിട്ട് പേരിക്കുന്നവയാണ് എലഫൻറ്റ് പ്രസവിക്കുന്നു കൊതുക് മുട്ടയിടുന്നു കരടി പ്രസവിക്കുന്നു ഡു ഓൾ ബേഡ്സ് ലേ എക്സ് എല്ലാ പക്ഷികളും മുട്ടയിടുന്നവയാണോ ഹീറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദി ഹാക്സിങ് ഓഫ് എക്സ് അപ്പൊ മുട്ട വിരിയുന്നതിന് ചൂട് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബേഡ്സ് ഇൻക്യുബേറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മെജോറിറ്റി പക്ഷികൾ എന്താണ് അടയിരിക്കുന്നത് ബട്ട് വാട്ട് എബോട്ട് ദ കുക്കു അപ്പൊ കുയിലിന്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് കുയില് മുട്ടയിടുക മാത്രമേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ കുയിൽ എവിടെയാണ് മുട്ടയിടുന്നത് കുയിൽ അടയിരിക്കാത്തതുകൊണ്ട് കുയില് കാക്കയുടെ കൂട്ടിൽ മുട്ടയിട്ട് കാക്കയായിരിക്കും അടയിരുന്ന് കുയിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിയുന്നത് ദ എഗ് ഓഫ് ഡക്ക് ആർ ഹാക്സഡ് ഏതർ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഓർ ബൈ മേക്കിംഗ് ഹെൻ ഇൻക്യുബേറ്റ് ദോസ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് താറാവിന്റെ കാര്യം താറാവ് താറാവിന്റെ ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻക്യുബേറ്റ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കോഴിയെ കൊണ്ട് തന്നെ അടയിരുത്തി താറാവും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉണ്ടാകും ദ പീരിയഡ് ഓഫ് ഇൻക്യുബേഷൻ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർ വേരിയസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് അപ്പോൾ ഓരോ പക്ഷികൾക്കും അതിൻ്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമാണ് ഹെൻ കോഴിക്ക് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസമാണ് പീജിയൻ പതിനാല് ദിവസം സ്പാരോ പതിനാല് ദിവസം ഓസ്ട്രിച്ച് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം ലവ് ബേർഡ്സ് ട്വൻറ്റി ടു ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓപ്പൺസ് അ ബിഫോർ യു മേ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട് അബൌട്ട് ദ വേൾഡ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് വാട്ട് ആർ ദി തിങ്സ് ടു ബി ഒബ്സർവ്ഡ് പക്ഷി ലോകത്തെ നിരവധി കൗതുകങ്ങൾ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്താം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നിരീക്ഷിക്കേണ്ടത് കളർ സൈസ് ഷേപ്പ് നിറം വലിപ്പം ആകൃതി ഫുഡ് ആൻഡ് മോഡ് ഓഫ് പ്രസ് ഫൗണ്ട് ആഹാരവും ആഹാര സമ്പാദന രീതിയും പെക്കുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ബീക്സ് ആൻഡ് എക്സ് കൊക്കിൻ്റെയും കാലിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾ പെക്കുലാരിറ്റി ഓഫ് ഫെതേഴ
ഒച്ചയോ ഇല്ലാതെ ദൂരെ നിന്ന് വേണം നിരീക്ഷിക്കാൻ ബൈനോക്കുലേഴ്സ് മേ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദിസ് ബേർഡ് വാച്ചിങ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ഡൺ ബൈ അട്രാക്റ്റിംഗ് ബേർഡ്സ് ടു യാർഡ്സ് കീപ്പിംഗ് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് കോക്കനട്ട് ഷെൽ ഫ്രം ദി ട്രീസ് ഇതിന് ബൈനോക്കുലർ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷികൾക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും മരക്കൊമ്പിൽ തൂക്കിയിട്ട് ചിരട്ടകളിൽ ഒരുക്കി വെച്ച് പക്ഷികളെ പറമ്പിലേക്ക് ആകർഷിച്ച് നിരീക്ഷിക്കാം അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റിൽ രണ്ട് പക്ഷികളുടെ പടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാരഡൈസ് ഫ്ലൈ ക്യാച്ചർ ആൻഡ് കോമൺ ടീൽ സം വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് കോമൺ ടീൽ ഈസ്റ്റേൺ ഗോൾഡൻ ഫ്ലവർ അത് മണൽ കോഴി ആൻഡ് പാരഡൈസ് ഫ്ലൈ ക്യാച്ചർ അതാണ് നാഗമോഹനൻ വിസിറ്റ് അവർ പ്ലേസ് ആസ് എ ഗസ്റ്റ് ദേ ആർ മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ് ദാറ്റ് കം ഫ്രം അതർ കൺട്രീസ് ടു പ്ലേസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ ദ ഫേവറബിൾ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് അപ്പം ചിലയിനം ഇരണ്ടകൾ നാഗമോഹനൻ മണൽ കോഴി എന്നിവ നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളിലെത്തുന്ന വിരുന്നുകാരാണ് അന്യദേശങ്ങളിൽ നിന്നും അനുകൂല ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ തേടി നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തുന്ന ദേശാടന പക്ഷികളാണ് ഇവ കേരളത്തിൽ കടലുണ്ടി തട്ടേക്കാട് കുമരകം തുടങ്ങിയവ ദേശാടന പക്ഷികൾ ധാരാളമായി എത്തുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് ഡോക്ടർ സാലിം അലി വാസ് വേൾഡ് ഫേമസ് ബേർഡ് വാച്ചർ ഒരു ലോക പ്രശസ്തനായ പക്ഷി നിരീക്ഷകനായിരുന്നു ഡോക്ടർ സാലിം അലി നവംബർ ട്വൽവ് ഹിസ് ബർത്ത് ഡേ ഈസ് ഒബ്സർവർഡാസ് നാഷണൽ ബേർഡ് വാച്ചിങ് ഡേ അപ്പൊ നവംബർ പന്ത്രണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനമായ എന്നാണ് ലോക പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നത് ബേർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബേർഡ്സ് ഓഫ് കേരള എന്നിവയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകങ്ങൾ ദ ഫോൺ ഓഫ് എ സ്പാരോ ഹിസ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഒരു കുരുവിയുടെ പതനം എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥയുടെ പേര് മുട്ടയിടുന്നവരുടെ ലോകം പക്ഷികൾ മുട്ടയിട്ടാണ് വംശവർഗ നടത്തുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷികൾ മാത്രമാണ് മുട്ടയിടുന്നത് പക്ഷികൾ മാത്രമല്ല അല്ലേ പക്ഷികളെ പോലെ മറ്റു ചില ജീവികളും ഉണ്ട് മുട്ടയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നവ അപ്പൊ അവയെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പില് ആന്റ് ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ തുടങ്ങിയ പ്രാണികളും രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഏതാണ് സാർഡൈൻ മാക്കലെക്സ് ആൻഡ് സ്നേക് ഹെഡ് ഫിഷ് ക്യാറ്റ് ഫിഷ് തുടങ്ങിയ മത്സ്യങ്ങളും മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പില് കൊറക്കടയിൽ സ്നേക്ക് ലിസാഡ് തുടങ്ങിയ ഉരകങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നു അപ്പൊ താഴെ എന്താ ഒരു ഫ്രോഗിന്റെയും ഒരു സീസിലിയന്റെയും ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവ എന്താണ് ഇവ വെള്ളത്തിലും കഴിയിലും ഒരുപോലെ ജീവിക്കുന്നവയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നിൽ ഉള്ളവ എന്താണ് പ്രാണികൾ അഥവാ ഇൻസെക്ട് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ മത്സ്യങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന അറപ്റ്റേസ് ഉരകങ്ങൾ അപ്പൊ ഉരകങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് അതിന്റെ സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഡ്രൈ അതുപോലെ സ്കെയിലി ആണ് ഓർഗാനിസംസ് ലൈക്ക് ഫ്രോക്ക് സാലമെൻഡർ ആൻഡ് സീസിലിയൻ എന്നിവ കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നവയാണ് ഇവ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ഉഭയ ജീവികൾ അഥവാ ആംഫിബിയൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം ട്രൈ ടു ലിസ്റ്റ് ദ ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് ആർ ഓവി പാരസ് ഇപ്പൊ ഏതൊക്കെ ജീവികളാണ് ഓവി പാരസിന്റെ അകത്ത് വരുന്നത് പക്ഷികളുണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഉരകങ്ങൾ ഉഭയജീവികൾ ഇൻസെക്ട് മത്സ്യങ്ങൾ യു ഹാവ് നോട്ടീസ്ഡ് ദാറ്റ് ദ യങ് വൺസ് ഹാച്ചിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഹെൻസ് എഗ്സ് റീസംബിൾസ് ദയർ പേരൻസ് കോഴിമുട്ട തവളമുട്ട വിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന തവള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആദ്യം തവളെ പോലെയല്ല അല്ല ഇരിക്കുന്നത് അവ ടാട്ട് പോൾ അഥവാ വാൽ മാക്രി പോലെ ഇരുന്നതിന് ശേഷം രൂപാന്തരം സംഭവിച്ചാണ് തവളയായി മാറുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മെറ്റാമോർഫോസിസ് ഓഫ് ഫ്രോഗ് നെക്സ്റ്റ് മെറ്റാമോർഫോസിസ് മെറ്റാമോർഫോസിസ് ദ യങ് വൺ ഹാച്ചിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി എക്സ് ഓഫ് സെർട്ടൺ ഓർഗാനിസംസ് ഡു നോട്ട് റീസംസ് ദയർ പേരൻസ് ദ ആർ കോൾഡ് ലാർവേ മെറ്റാമോർഫോസിസ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് യങ് വൺസ് ഇൻ ദ ലാർവേ സ്റ്റെപ്പ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ടു ഓർഗാനിസം സിമിലർ ടു ദയർ പേരൻസ് ത്രൂ ദ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് രൂപാന്തരണം ചില ജീവികളുടെ മുട്ട വിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാതൃജീവിയോട് സാദൃശ്യമില്ലാത്തവയാണ് ഇവ ലാർവകൾ ലാർവാവസ്ഥയിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിവിധ വളർച്ചാ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി മാതൃജീവിയുടെ സാദൃശ്യമുള്ള രൂപങ്ങളായി മാറുന്നതാണ് രൂപാന്തരണം ദ യങ് വൺ ഹാച്ചിങ് ഔട്ട് ഫ്രം എഗ് ഓഫ് എ ബട്ടർഫ്ലൈ റീസംബിൾസ് എ ലിറ്റിൽ വാം ഇൻ ദ മെറ്റാമോർഫോസിസ് ഓഫ് എ ബട്ടർഫ്ലൈ ദ അഡൽട്ട്
പുഴുവിനെ പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പൂമ്പാറ്റയുടെ രൂപാന്തരത്തിൽ ലാർവ പ്യൂപ്പ എന്നീ ഘട്ടങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ശാലഭം ഉണ്ടാകുന്നത് തേനീച്ച പൂമ്പാറ്റ തുമ്പി കൊതുക് ഈച്ച എന്നിവ രൂപാന്തരണം നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരിനം തുമ്പിയുടെ ലാർവയാണ് കുഴിയാന എന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ പ്രാണികളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രൂപാന്തരണം അഥവാ മെറ്റാമോഫോസിസ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ കൊതുകിന്റെ രൂപാന്തരണം നോക്കിക്കേം ആദ്യം മുട്ട മുട്ടയ്ക്ക് ശേഷം അത് വെള്ള നമ്മള് എന്താ കൊതുക് വെള്ളത്തിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കൂത്താടി പെരുകി കിടക്കുന്ന കാണത്തില്ലേ ആ കൂത്താടിയാണ് കൊതുകിന്റെ ലാർവ ലാർവയ്ക്ക് ശേഷം അത് വളർച്ച ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കൊതുകായി മാറുന്നു പിന്നെ പൂമ്പാറ്റയുടെ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം മുട്ട വിരിഞ്ഞ് പുഴുവാകുന്നു പുഴുവിന് ശേഷം പുഴു അതിനുശേഷം എന്താ പ്യൂപ്പയായി മാറുന്നു പ്യൂപ്പയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അത് ബട്ടർഫ്ലൈ ആയി മാറുന്നത് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആൻഡ് ദർ ലാർവ ഇൻ ദർ പിക്ചർ ഫസ്റ്റിലത്തെ കോമൺ ഇന്ത്യൻ ക്രോ അരളി ശലഭം സൗത്ത് ബേർഡ് വിംഗ് ബട്ടർഫ്ലൈ ഗരുഡ ശലഭം ബ്ലൂ മോമോൺ ബട്ടർഫ്ലൈ കൃഷ്ണ ശലഭം ലിറ്റിൽ യെല്ലോ ബട്ടർഫ്ലൈ ആൻഡ് കോമൺ മോർമോൺ ആൻഡ് ഒക്കില ശലഭം അപ്പം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നിത്യേന കാണപ്പെടുന്ന ശലഭങ്ങളാണ് മഞ്ഞ പാപ്പാത്തിയും നാരക ശലഭം ഓക്കില ശലഭം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ചുറ്റുവട്ടത്തൊക്കെ ഉള്ളവയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ഈ പുഴുക്കൾ നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്ന പുഴുക്കളൊക്കെ എന്താണ് ഇവയുടെ ലാർവകളാണ് ശലഭോദ്യാനം ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ചില ചിത്ര ശലഭങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് മഞ്ഞ പാപ്പാത്തി നാരക ശലഭം ഗരുഡ ശലഭം കൃഷ്ണ ശലഭം മുതലായവ ഓരോ ശലഭവും ചില പ്രത്യേക ഇനം ചെടികളിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത് ഇത്തരം സസ്യങ്ങൾ നട്ടു വളർത്തി നമ്മുടെ ശലഭങ്ങളെ മുട്ടയിടാനായി ആകർഷിക്കാം എരുക്ക് കറിവേപ്പില നാരകം എന്നിവയാണ് ഇത്തരം സസ്യങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും പണ്ട് കണ്ടിരുന്ന പല ചിത്രശലഭങ്ങളും ഇന്ന് ഭൂലോകത്ത് തന്നെ ഇല്ല അവയെല്ലാം വംശദാശ ഭീഷണി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പൂന്തോട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവയെ ആകർഷിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന മറ്റൊരു ജീവിയാണ് കടലാമകൾ അഥവാ സീ ടർട്ടിൽസ് ദ സീ ടർട്ടിൽ കം ഫ്രം ദി സീ ടു ദി ഷോർ ആൻഡ് ഡിഗ് സാൻഡ് ടു ലേ എക്സ് ദ എക് ആർ ഓഫ് ദൻ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ഇൻ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇന്റർഫറൻസ് ഓഫ് ദി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ലീഡിംഗ് ടു ദ എക്സൈറ്റേഷൻ ഓഫ് സീ ടർട്ടിൽ മെനി വോളണ്ടറി ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇൻ കേരള കടലിൽ നിന്നും കരയിലേക്ക് കയറി വന്ന മണൽ മാന്തി കുഴിയുണ്ടാക്കിയാണ് കടലാമുകൾ മുട്ടയിടുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ മൂലം ഈ മുട്ടകൾ വൻതോതിൽ നാശം സംഭവിക്കുകയും കടലാമകൾക്ക് വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പല സന്നദ്ധ സംഘടനകളും കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് വനം വകുപ്പിന് കീഴിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വള്ളിക്കുന്നിലെ മുതിയം കടൽ തീരത്ത് കടലാമകളെ സംരക്ഷിച്ചു വരുന്നവയുണ്ട് പ്രസവിച്ചു പാലൂട്ടി വളർത്തുന്നവ ഓർഗാനിസംസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ക്യാറ്റ് റാബിറ്റ് കൗ കോഡ് എക്സെട്ര ഗീവ് ബർത്ത് ടു ദുയർ യങ് വൺസ് ആൻഡ് ഫീഡ് മിൽക്ക് പൂച്ച മുയൽ പശു ആട തുടങ്ങിയ ജീവികൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ച് പാലൂട്ടി വളർത്തുന്നവയാണ് മാമൽസ് സസ്തനികൾ മാമൽസ് ആർ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് വിച്ച് ഗീവ് ബർത്ത് ടു യങ് വൺസ് ആൻഡ് ഫീഡ് മിൽക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ച് പാലൂട്ടി വളർത്തുന്ന ജീവികളാണ് സസ്തനികൾ Let us find out the peculiarities of mammals. Give, give birth to young ones and feed them. Kunjjingal hai prasavichu, pal uutti vadakku. Hair on the body. Shariratil, rom angal unda. Presence of pinna. Chevi kudakal unda. Sastanikali, mutti idu navi. Oviparous creatures among mammals. Through mammals generally give birth to their young ones. There are also certain egg laying ones among them. Platypus, Ekita are egg laying mammals. and they feed their young ones with milk sasthanigal podave prasavikkugiyane engilum mutte idunna chiladum undu platypus ekidey mutte idunna sasthanigal avan iva kunjingale paal uti valarthunu appo nammale ithre nerum padicha mutte idunavayum prasavikkunavayum aayittulla endana insectsgalum amphibians um reptiles um ellam kuda vechulla oru table aanu koduthirikkana aa table yan fill cheyittunde vivi paras prasavikkunava ഓവി പാരസ് മുട്ടയിടുന്നവ അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് ആനിമൽസിനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ലാൻഡിലുള്ളവ കൗ ഗോഡ് റാബിറ്റ് കാറ്റ് വാട്ടർ സീ ഹോസ് ഇൻസെക്ട് ആൻഡ് ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ പിസിസ് മാക്ടേൽ സ്നേക് ഹെഡ് ഫിഷ് കാറ്റ് ഫിഷ് ആംഫിബിയൻസ് ഫോ ഫ്രോഗ് കാസിലിയൻ 
റപ്റ്റൈൽ കൊറക്കടൈൽ സ്നേക്ക് ലിസാഡ് ബേർഡ്സിൽ ക്രോ പാരറ്റ് സ്പാരോ പീകോക്ക് ലവ് ബേർഡ്സ് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് ജീവികളെ വെച്ചാണ് ഈ ഒരു ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി ഫില്ല് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ The Living Bird is a storehouse of wonders. Have a look at a few more wonders of animal world. New creatures from body part, planaria. If the body part of organism like earthworm planaria get cut and the cervical part grow into new organisms. Earthworms, planaria, today we have to say that 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 we have to say. Father giving birth. Sea horse. Sea horse belong to the group of fish are creatures seen seven inch in long. Egg laid by the female sea horse are stored in a sack seen in the abdomen of the male sea horse. After 40 days, the egg hatch and young ones come out of the sack. That is why the male sea horse seem to give birth to its young ones. Kadal Kudira Prasarikinna Achen മത്സ്യത്തിന്റെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട് ഏഴ് ഇഞ്ച് മാത്രം വലിപ്പമുള്ള ജീവികളാണ് കടൽ കുതിരകൾ പെൺ കടൽ കുതിര ഇടുന്ന മുട്ടകൾ ആൺ കടൽ കുതിരയുടെ ഉദരഭാഗത്തെ സഞ്ചിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു നാൽപ്പത് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഈ മുട്ടകൾ വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ സഞ്ചിയിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നു ആൺ കടൽ കുതിര പ്രസവിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് പിയൽസ് ദ കങ്കാരു കോമൺലി നോണാസ് മാസു പിയൽ പൗച്ചിഡ് മാമൽസ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ആസ്ട്രേലിയ ദ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ദേർ യങ് വൺസ് കീപ്പിംഗ് ദ മിന്നെ സാക്ക് ഇൻ ദ ബോഡി സഞ്ചി മൃഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കങ്കാരു ആസ്ട്രേലിയയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പ്രസവിച്ച ഉടനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വന്തം ശരീരത്തിലുള്ള ഒരു സഞ്ചിയിലാക്കിയാണ് ഇവ പരിപാലിക്കുന്നത് പ്രസവിക്കുന്ന പാമ്പ് പാമ്പുകളിൽപ്പെട്ട അണലിയുടെ മുട്ടകൾ വിരിയുന്നത് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഇവ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ അണലിപ്പാമ്പ് പ്രസവിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്തു വന്ന ശേഷം അണലി അവയെ ഒട്ടും പരിപാലിക്കുന്നില്ല ദ കോറൽസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സി ആർ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ലൈക്ക് എ ഗാർഡൻ ഓഫ് ദി ബോട്ടം ഓഫ് ദി സി ദ ആർ ഓൾസോ ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സി ക്രിയേറ്റേഴ്സ് കോറൽസ് ദാറ്റ് കൺട്രോൾ സി ടർബലൻസ് ടു സം എക്സ്റ്റൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് മേക്കിംഗ് മെഡിസിൻസ് ഫോർ വേരിയസ് ഡിസീസസ് ആർ നൗ ഫേസിംഗ് ദ ത്രെഡ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേഷൻ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ കടലിലെ മഴക്കാടുകൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന പൗഴപ്പുറ്റുകൾ കടലിനടിയിൽ പൂന്തോട്ടങ്ങളെ പോലെ കാണുന്ന ജീവിവർഗമാണ് വിവിധ ഇനം കടൽ ജീവികളുടെ മാസ്ക് കേന്ദ്രം കൂടിയാണിവ കടൽ ക്ഷോഭം ഒരു പരിധിവരെ തടയാനും പല അസുഖങ്ങൾക്കുമുള്ള മരുന്ന് നിർമ്മിക്കാനും ഇവ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു പൗഴപ്പുറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുകയാണ് ഇവയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ പവിഴപ്പുറ്റു വർഷമായി ആചരിക്കുകയുണ്ടായി ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ ആസ്ട്രേലിയയിലെ ഗ്രേറ്റ് ബാരിയർ റീഫ് ആണ് ലക്ഷദ്വീപുകളിൽ പൗഴപ്പുറ്റുകൾ ധാരാളമായി കാണുന്നു Many human activities adversely affect the organisms when tree cut down. Many animals which depend on the tree get destroyed. Can you list some more human activities which lead to the destruction of the biodiversity? Deforestation, leveling party field and water bodies with the mud, catching fish by mixing poison in water. Manushan and the end of the property is not the same as the end of the property. Parana Shikarana, Vailigalam Jaira, Shingalam Mannita Negatthal, Vishangalakki Meen Pidikinna Tha. കുന്നുകൾ ഇടിച്ചു നിരത്തുന്നത് മണൽ വാരുന്നത് തുടങ്ങിയവ ജൈവ വൈദ്യുതിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നവയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററോട് കൂടി നമ്മുടെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ ഫുൾ ചാപ്റ്റേഴ്സും തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് ഇതിന് മുമ്പുള്ള എല്ലാ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വീഡിയോസ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരെല്ലാം പോയി കാണണം പിന്നെ ഇട്ട വീഡിയോസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൂടു